tam przyrodnej sędziu, który się nie był w halu w dzisiejszej debacie będzie się nazywać drugim punktem prawa harcerskiego pod tytułem na słowie kapitan to lepiej jak na zawiszy. Nie każdy jest idealny. Każdym widzimy ma prawo popełnić błąd, o czym i o czym zapomnieć. Na tej debacie chcielibyśmy przekonać Was do naszej prawdziwej, jakże słusznej tezy. Drugi punkt prawa na słowie harcerza polega jak na zawiszy. Może być przestrzegany w normalnym, codziennym życiu. Mówi to, prawo to mówi, że powinniśmy mówić najszczerszą, najprawdziwszą prawdę. W samym temacie napisane jest, że nie zawsze musimy mówić szczere słowa. Na przykład, jak nasz dziadek umiera, to nie powinniśmy, to nie powinniśmy mówić, że jutro skona. Można to obrać inaczej te słowa, na przykład, że jakoś jest napisane. Naszym argumentem jest Przykładowo, gdy mamy w klasie krótką dziewczynkę i pyta się o jej wygląd. Pyta się o jej wygląd, bo nie wiemy, że jest brudka, tylko e, że jest ładna. Powinniśmy tej dziewczynie powiedzieć prawdę, ale w taki grzeczny i miły sposób. Na przykład jesteś ładna dla mnie. Czy jednak to, że powiedzieliśmy, że jest ładna, nie jest kłamstwem w dobrej sprawie? Można jej powiedzieć, że jest, dla nas jest ładna. Tematem debaty, jak przypomnę, było, że można, ale nie trzeba przestrzegać tego punktu i że jest to tylko wskazówka, a nie twarda reguła do dążenia do ideału, bo scouting. Są to raczej takie organizacje, które starają się pomagać w do ideału. No, ale chodziło nam głównie o to, żeby właśnie podkreślić, że harcerz nie, nie zawsze słucha się tego naszego prawa harcerskiego, a i tak może być naprawdę świetnym harcerzem. Dziękuję bardzo. Będę się stosował do drugiego punktu prawa harcerskiego w tym kierunku, w którym wy poszliście, czyli prawdomówności. I ta debata była słaba. Dobre było to, że po pierwsze zadawałeś pytania i przyjmowałeś pytania, to jest w ogóle świetne. I rzeczywiście próbowałeś w jakiś sposób to zaargumentować. Nikt nie jest idealny, a ty punktujesz. Tak jak mówił Bóg, pierwszy nikt nie jest idealny, ale można dążyć do ideału i to próbuje wskazówką być prawo harcerz. W dzisiejszym tematem debaty jest pierwszy punkt prawa harcerskiego, czyli harcerz zmieni spełnia swoje obowiązki i wynikające z przyrzeczenia harcerskiego. Jak harcerz złożył przyrzeczenie, to powinien przestrzegać jakby jego punkt. My jesteśmy kontrtezą do ich tezy. Naszym pierwszym argumentem jest to, że nie każdy harcerz wierzy w Boga, a w przyrzeczeniu jest wers, że harcerz służy Bogu i Polsce. Tak samo nie każdy jest patriotą, czyli nie każdy chce służyć swojemu państwu i ogólnie mówiąc nie jest nim zainteresowany, tylko po prostu nie żyje i posługuje się jak człowiek. Wypuśćmy, że coś się stało z mają, bo jakiś skrajny, no to służyć w Polsce, to po której mamy stanąć stronę? stronę? Skąd mamy wiedzieć, która to będzie strona właściwa? Proszę. To już zależy od osoby. Nie każdy właśnie musi jakby przestrzegać tego, tego bo jak właśnie powiedział na pierwszy, że na przykład jak ktoś nie wierzy w Boga, to chyba nie może jak mu służyć, bo nie wierzy w ogóle i w ogóle w to nie wierzy. Na przykład, jeżeli będę wierzył w inne bóstwa i jestem bolad, to dlaczego mam nie pomagać w Polsce? Paradoksalnie, debata była bardziej interesująca niż naszych starszych kolegów. Teza, której będziemy bronić brzmi, da się przestrzegać w normalnym codziennym życiu, już dlatego Harcerz w każdym widzi bliźniego. Harcerz w każdym człowieku widzi bliźniego. Według nas nie da się przestrzegać tego punktu w codziennym życiu, ponieważ nie każdy widzi bliźniego 
nas oraz nie każdy nas szanuje. Szanować trzeba każdego, ale nie każdego, tak jak to jest uzgodnione w czwartym punkcie tego prawa warszawskiego, trzeba traktować jak bliźniego. Chodzi o to, że musimy ich szanować. Niekoniecznie miłować albo wielbić, ale chodzi właśnie o ten względny szacunek. Nawet jeśli kogoś nie lubimy, bo mamy do tego prawo, nie musimy pokazywać mu tego. Możemy jednak się do niego ładnie uśmiechać i jak, jak nas się o coś zapyta, to po prostu odpowiedzieć. Chciałabym dodać też, że mówię na o szacunku, a nie o bliźnim. I nie każdy widzi bliźniego w nas oraz nie każdy nas szanuje. No, każdego musimy szanować, ale nie każdego musimy lubić. Ola, to co powiedziałaś, gryzło się z tym, co powiedziała Marysia. Marysia powiedziała, że każdym widzi bliźniego i za bratę uważa każdego. Odrzucam. A, a ty powiedziałaś, że nie musi. Więc to w pewnym sensie gryzie się z was tezą. Chciałam odwołać się do tego, co powiedziała Nina jako mówca drugi. Ponieważ powiedziała wtedy o szacunku. Szanować trzeba każdego, ale nie każdego nazywa się A Kilka rad. Jeżeli będziecie kiedyś e, e, debatować jeszcze i przygotowywać się do debaty, po pierwsze, możecie zawsze na początku treningu spisać sobie nawet jakąś mowę, ale wygłosić ją do lustra, a po drugie, drugi raz jak będziecie wygłaszać tę samą mowę, niech ktoś wam przerywa i wtedy się przyzwyczaje się w taką treningowo do tego, że można ułożyć mowę e, również przy takich zapytaniach. A kolejna rzecz, to jeszcze trochę potrwa. Macie wszyscy taką tendencję początkujących debatantów, taka myśl, że skoro nazwałem argument, to znaczy, że on jest udowodnionym argumentem. Nie. Argument, który nie został udowodniony, nie jest po prostu udowodniony. Nie istnieje. Moje uwagi zawsze służą temu, żebyście mogli się z tego nauczyć, a nie mieć poczucie zglebienia.